，你买这么多杂志？这些旧杂志正好在打折，可以放到公共区域给客人看。嘿，真棒！李成儒的专访，我最喜欢看他演戏了。嘘。怎么了？在这个客栈里，尽量不要提及李成儒这个名字。你刚刚不是提了吗？我是为了提醒你才提及的李成儒。嘘。学好不容易，学坏一出溜。哎，不过，为什么不能提啊？你知道他老人家是谁吗？谁？彦祖的父亲。真的吗？那怎么从来没有听彦祖提起过啊？他最介意别人提这事儿。为什么呀？说来话长。呀，你们怎么在看这个啊？看什么呢？哎，小西带我看面相。哦。哼，你不用给他看，胡子还没长出来呢，你看不完整。我要去面试了。啊，那那那我接班呗。哎，嗯。西，你看我这个。我看看。他们说我是那文曲星下凡，在礼部。你这个。你不走吗？我还下一个。他这个可能有点久，大概得半个小时。这脸这么难看吗？我得半个小时呢，有说法，有说法。完事叫我吧。嗯。来。嗨。封建迷信不可取啊。来吧，两位美女，我敬你们一杯。你们的资料啊，我都看过了。谢谢主任，非常好，非常符合我们杂志社的要求。谢谢朱主编给我们这个机会。嗯，虽然我大学学学的是会计，但我一直想努力做一个好记者。不冲突，啊，我一直认为啊，会计和记者是有相同之处的。你想啊，他们两个的工作性质追求的是什么呀？都是真实。准确。所以说，只要你够努力，你将来肯定会成为一名优秀的记者。哎呀，不过我们这次实习机会啊，只有一个。不然呢，你们两个美女啊，可以一起来我们杂志社，我们工作起来呀、啊，就更有动力了。啊，开玩笑，开玩笑，吃吃吃吃吃。空调开了吗？这么热，早知道啊，就让你们穿泳装来了啊！开玩笑，开玩笑啊！你们不热吗？嗯，是有点儿。热就脱呀。这难不成你里面穿的真是泳装啊？开玩笑，开玩笑啊！小宝，你不热呀？我挺寒。对对对，你都出汗了呀。帮你擦擦啊！哎，来来来来，我自己我自己来，虚汗，虚汗，哎呦，你这是体虚啊，你得补啊，来，红糖补，我周围的女同事啊，体都是虚，红糖水补补，谢谢主，我给你倒上，不不不，我自己来，谢谢。水晶，你喝点什么呀？嗯，木瓜牛奶怎么样？我超好补的啊！这个不过看这个样子呀，你也不需要补了啊！开玩笑，开玩笑啊！主编啊，那个其实我们也不需要那么多幽默
，有些玩笑吧，他也不一定要开。哎，怎么还上纲上线的呢？啊，开个玩笑而已吗？这都开不起吗？别这么敏感。你看人家水清，啊，心胸多宽阔呀！嗯，咦，你这衣服沾的什么呀？嗯，哎呦，我帮你看看啊。主编，这个牛河挺好的，你尝尝呀。哎呀，不好意思，我水花。来来，擦一下，擦一下。哎，什么呀，这是？不好意思，主播，因为是块小毛巾。开玩笑，开玩笑。开什么玩笑？开开开开玩笑，开了。我开玩笑嘛，你不要这么敏感。不好意思，主播。这这简直就是胡闹，都不想干了。玩笑都开不起，浪费呀。我在帮你啊！我谁要你帮啊？他在骚扰，你不知道吗？我知道啊。你知道你为什么不拒绝啊？那你想想我为什么不拒绝？哎，可是我牺牲面试机会来帮你，你谁让你牺牲啊？你想逞英雄，想自我满足，没人拦你，能不能不要扯上我啊？你不是读会计的吗？这点书都没有吗？袁老师，叫志杰就行。好嘞，志杰老师，相信啊，这个情况你也明白了。这个康老师为了写我们这部戏，操劳过度，这场戏啊，他就写不了了。所以，他向我们推荐了您。这承蒙错爱吧？但是我吧，我明白，只写一场戏，对于您来说是有些大材小用了。不过来都来了，呃。要不我介绍一下我们这部电影，嗯，那就有劳了。我这个电影可谓说是十年磨一剑，这十年间我受尽了嘲笑、谩骂，甚至是侮辱，但我知道，他们只是和这个时代一样，跟不上我的步伐。我完全可以理解，而今天。我的这把剑终于要出鞘了，我想做的电影非常的大胆，里面有克里斯托夫·诺兰的表现手法，有詹姆斯·卡梅隆的拍摄技巧，还有周星驰的喜剧桥段，还有大量的动作元素。这，不是一部大师级的电影，这是一部大师门级的电影。那这个演员阵容方面呢，全都是影帝影后，还有国际巨星的加盟。我们这个里面啊，有一个追车戏，我们为了更好的呈现它，甚至还请来了《速度与激情》里面的光头。哪一个光头？每一个光头。而且，我们这部电影不只要做一部，要做一个系列，要做一个电影宇宙。而这部电影，就是这个宇宙的起源。导演，听君一席话，如沐春风，醍醐灌顶啊！我不知道我我是否有幸能够参与其中啊！我想成为宇宙的一部分。这场戏啊，是这部片子的重中之重。这个压力啊，不是一般人能够承受得了的呀。我能够承受。我深知，想要成为一名伟大的艺术家。这一切都是必经之路。感谢您的信任，太好了。那这场色诱戏就交给你了。您您说什么色诱戏？啊，不是我猜，我们这部片子里面充满了色诱戏，而这一场戏，这是整个片子的
精华所在。那您前面说那诺兰啊什么这，那都是对未来的美好的畅想。有了你的加入，我们的这个畅想啊，很快都会实现的。导演，要是这样的话，我恐怕无无无法参与其中了，因因为我在这个宇宙里无法生存啊。这色诱这块我没有生活。没关系，我们呢准备了很多这色诱戏的片段啊，我这样我发给你。没没必要，没必要，你发送。好人一生平安吧。你那个视频，弄的啥啊？啊，有什么问题吗？怎么还有个蛋？转呀转呀，转了半分钟，啥意思？这意思是表达呀，宝宝在孕育过程当中，漫长的挣扎，最后破蛋而出。你是说我老婆是老母鸡？哎，不是，我不是这个意思。哎呦，你配个什么音乐？难听死了！我说那首歌怎么没用？哎呦哎呦，把萝卜。我配这个音乐叫《命运的交响曲》，寓意是鼓励宝宝成长，一出生就扼住命运的咽喉。扼住什么咽喉啊？不吉利。哎，童哥，我给你看一个视频，我表弟家小孩百日音，你看看人家这拍的啊，你看，多炫啊！东哥，这种视频都烂大街了，就是随便找一个这个素材，这往里一贴就出来了。我管你怎么贴呢，我就喜欢这样的，你就按照这个来就行了。拍的什么东西？哥，现在你陪我说话。我有个问题想采访你。如果，嗯，有人对你说很下流的话，你应该怎么做呢？对，人家一定是在开玩笑嘛，好像吗？不好笑，那你也得开得起吧，大哥。我再问你一个问题：如果，我是说，如果你一直一直一直一直很想去的地方，也有人渣，那你应该怎么做呢？是吧？不看，今儿可是燕祖电视购物首秀。哎，开始了，开始了。今天要给大家推荐的是一条三百六十度旋转跳跃，都超厉害的。别白活了，看燕祖啊。不顺利啊！你怎么喝这么多酒啊？到底怎么了？怎么了？跟我说。哎，不就是一个破杂志社吗？你要不去，他早晚破产。对
，那面试官就是有眼无珠。哎呀，这可大了，他是光碗不干干的地方，看，他就是个变态。那面试官有对你做什么吗？你有没有受伤啊？你告诉我他在哪儿，我现在就去揍他。我已经揍过了，没有用的。我以前以为当上了记者就可以大抱不平。可以帮助别人，我现在发现，一切都是我自作多情。你们让我一个人静一静吧。哎，天资。走，好，谢谢。哎，你说，鳌拜好好一个人，怎么发生这种事儿啊？他从小就想当记者，现在遇到这种毁三观的事儿，我觉得他也很受伤。从昨天到现在一直都没出房门，这么严重吗？那可不呗，三观崩塌了，又不是牛仔裤崩开了。牛仔裤崩开也很受伤的，好吗？嗯，真没看出来你很受伤。塞翁失马，焉知非福。裤子虽然崩开了，我也红了呀。网上还有我的鬼畜视频呢，你看了？行行行，谁看你的鬼畜视频呢？天子这样不吃东西，会搞坏身体的。哎呀，放心吧，问题不大。我去劝他，我就告诉他，真正的失败从来都不是跌倒，而是无法再站起来。你脑子是不是给撞了？我觉得还挺有道理的，是啊，所以我怀疑他脑子被撞了。是这个，这能量，正，走吧，我们去劝劝他，用我们的热情感化他。哎，行了，别吵吵嚷嚷的，越这样他越烦。要不这样，一会儿吃完饭，我去劝劝他。天子，是不是出来走走，精神好多了？你想吃什么？我给你做。我不想吃，我想回去睡觉。哎，你看，这些死鱼才十二块钱一斤，这些活鱼要卖二十块钱一斤，所以鱼呢，也是活剥的，比死气沉沉的更有价值。你说对不对呀、啊？哎，来了，姑娘，今天买点啥？哦、呃，就这条刚死的。这个是吧？嗯，老板，你这个龙虾是怎么卖的？好，你等一下，我帮你收拾。哎，不用了，我自己来吧。所以说啊，这个人跟鱼一样，要充满活力。虽然有的时候会沉上去，但是还是会浮起来。所以说别放弃，要一直往上游。真正的失败不是跌倒，而是无法再站起来。就算是被现实打脸。哎，天子，你怎么了？很热吗？我满脸都是汗，我要回家。哎，天子，小石，我现在不想听你讲大道理，你不想听这些是吧？那这样吧，耶 ，Let's get it。做人就像做鱼一样，整天游呀游呀游，遇到挫折不放弃才棒，就像巨星放江特别牛。人要活泼才能积极向上，就像是真鱼，一定要放水游，所以千万别放弃，跌倒要勇敢的站起来。我说跌倒，你应该说勇敢的站起来。我说跌倒，勇敢的站起来。跌倒，勇敢的站起来。跌倒，勇敢的站起来。跌倒，勇敢的站起来。跌倒，勇敢的站起来。哎，天子，天子。我爸呢？我爸呢？你这辈子都别想见到你爸。哈哈哈哈哈！打！打！打！
吃饭的时候就保持这个，赶紧扶那个萌姐回去休息。哎，好的，萌姐这边请。我爸呢？我爸呢？我爸呢？没事吧？没事，问题不大，暂时没过。哎，不好意思，那个萌姐有时候就是容易入戏太深。那个你也知道，体验派嘛。我是体验到了，但是导演，能不能拜托你跟萌姐说一下，下手别这么狠？我都已经跟她说过了，我说你不能把人又给打进医院，但是她控制不了。哟，导演，你准备好了？好，咱们正式实拍啊！坚持一下。好，好，好，来来。萌姐，虽然这个你杀青了，但你也是这部戏的监制嘛。我特别希望今天晚上的戏，你能给我留下来指导指导。没问题。哎，对了，刚才跟我演对手戏的那个叫小胡胡彦祖。哦，他还可以的。尤其是演戏的时候，那种收放自如的劲儿，别说跟我还挺像的。是，你说现在在表演上能像您的青年演员，真的是很少见，确实不多。你说我听说他是靠关系才进组的，这一点我不太喜欢。这个他爸爸向我开口了，我还真是很难推脱。怎么了？愁眉苦脸的。我本来打算带天资去菜市场鼓励他一下，但好像更糟了。去菜市场，你会不会安慰人呢？对不起啊。你算了吧，别想那么多了，他就这样，别理他。但是。但是什么呀？我是他哥，他掰脚趾头想什么我都知道。我来吧。真的吗？真的，你别管了，放心吧，不会怪你的。
你进屋怎么不敲门啊？进自己屋敲什么门呢？你就不能对自己尊重点吗？哎呀，什么意思？你你要干嘛去？带天资去海边看看风景，散散心。你干嘛呢？不是写小说吗？看桌面呢。呃，我写累了嘛，就看看风景啊，也蓝天白云的。我防风服呢？风景多美！走完了，吹死了，走。哎，别急呀、啊，咱们兄弟俩多久没出来看这美丽风景了？我跑这么大老远就看这破海，还看风景呢，累都累死了。告诉你，心态调整好，放平静，看什么都不累。记住我们方家家训：方家永远不放。来，跟我一起喊。我走了。哎，别走啊，不想喊不喊。一起听。这大海就在面前，你拿海螺听，你跟大海打电话呢。你找谁？他在，他就在我身边。哎，说喂。喂。我是大海，真正的失败，不是跌倒。而是无法再站起来了。有病！喂，大海，他听到了。大海，我们来了。哥，没事吧？哎呦，来来，过来拉我一把，别让我失败，快！哎，愣着干嘛呀？妹妹，真的可以，你放我下来。你们都失了半个小时了。这都不重要，我告诉你啊，真正的失败。哎，闭嘴！哎。为什么把我推荐给徐导？爸，我不是说了吗？我要看我自己，我不用你帮我推荐。这是你录的。爸，你就算是这样，那最起码也是我自己争取来的机会。脚踏实地，从低做起，不是你教我的吗？那更何况你年轻的时候，不也跑了很多龙套吗？我就是不想让你像我当年似的吃那么多苦，自己的父亲拉自己儿子一把，这不是理所应当的吗？但我不想理所应当，因为我是你儿子，是我最尊敬的演员李老师的儿子。我之所以改名叫胡彦祖，我就是想以一个演员的身份，堂堂正正的站在你面前。所以吧，如果你真的想为我做些什么，就什么都别做，你相信我就够了。吃饭了吗？刘宇，吃饭吗？我不用了，我还有点事儿，我先走了。明天吧。
。哎呦我去！你干嘛？你干嘛？我找云南白药啊，你干嘛呢？我捉迷藏呢。捉迷藏跟谁捉迷藏啊？是不是让你找着了吗？<笑>不成功，藏的。莫名其妙的。哎，你看见云南白药了吗？我这是不是二百？给，你给我分享去。你看啊，你找着了我，我找着了药，这正是螳螂捕蝉，黄雀在后啊！回见啊，回见。是不是喝多了？哦，卡，卡，怎么样，龙姐？王姐，徐导。面子，哎，你这戏不是拍完了吗？我是来道歉的，道道歉，我不应该靠我爸的关系进组。啊，不是这个，你爸的主意你也没有办法。不管怎样，错了就是错了，对不起啊。哎，小胡，啊，我后面有个戏，有个角色挺适合你的，要不要考虑一下？谢谢萌姐，谢谢萌姐。滴滴，吃饭了。你们先吃吧，我还没下高速呢。演司机就演司机呗，哪有这么练的？严总，嗯，这把几场戏？两场戏，四句话，还有两句 OS， 勤练吧。人家萌姐都说了，找我来演，就是因为觉得我够专业。你放心吧，明天我就开着 Rebecca 上路去练。那破车还能开呢？第一，它叫 Rebecca； 第二，它不是破车。彦祖啊，要不要我帮你修一下呀、啊？你放心吧，已经在修配厂修了两个月了，肯定没问题，焕然一新。咦，弟弟。哎，妹妹。坐下来一起吃点饭呗。哎，跟你说话呢。哎，你们今天不是劝过他了吗？哎呀，看来还是得靠我出马、哎、呀。没事儿，问题不大，有瑞贝卡。明天我就开着他出去兜一圈，保证活蹦又乱跳。兄弟，你脑子里的水都够发电的，啊？去发电厂是吧？好嘞，您坐稳了，车里温度合适吗？我觉得挺合适的。来来来，让一下。滴滴。好好的出来兜什么风？还要坐你的破车？第一，我不是来兜风的，我是来鼓励你的。第二，它不叫破车，它是瑞贝卡。你这车这么破，早就该报废。嘘，不要听，不要听，不要听。你放心吧，我检查过了，修了那么久，肯定没问题的。你个，没关系，没关系，你不用拉把手，我开车很稳的。<笑>没关系，没关系，熄火了嘛，我再点就好了。我下去。没关系，没关系，里面打不开，我从外面帮你开啊。你这车到底还有哪里没换？有啊，靠背调节。哎，好了，你就保持这个姿势，别动它就好了。我要坐。
他们就算被风吹倒，也能再次顽强地站起来。好厉害哦！你知道吗？人和芦苇其实是一样的，就算遇到挫折，只要有信心，也能再次顽强地昂起头来。好有道理啊！所以我们什么时候回家？所以真正的失败，从来都不是跌倒，而是无法再站起来。你们唱的好的吗？来来去去就这么一句话。他们肯定没给你唱过歌吧？你怎么知道没？吹呀、啊、吹呀、啊，我的脚放松。啊，吹了吗？没，我要回家了。那你有没有感受到我传递的正能量啊？领会了，领会了。那你是不是已经真心的振作了？振作了，振作了，振作了。这就对了，走了，拜拜，回家喽。你你怎么来了？哦，哎，我给你拿了点膏药。啊，谢谢啊。我帮你贴吧。啊，不用了，我好多了，我自己可以贴。刚才的那个视频就是百日宴的视频啊。是啊。客人们还喜欢吗？喜喜欢可喜欢了。那就好，我也挺喜欢的。你真喜欢呢？对啊。看着就有一种孩子的路还是要自己走的感觉，不知道是不是我想多了。嗯，没有，就这个意思。那我先去忙了，记得贴膏药。哎，谢谢啊。嗯。哎，东哥。嗯。那视频按照你那拔萝卜的要求，我做不到。这钱呢，你也不用给我结了。对不起啊。哎，我们什么？天下之大，何处是我安身之所？别废话，赶紧问我去趟派出所。我就看一眼都不行，看一眼还装，这么严吗？没有。
天子打人被抓了，快快快快！啊？天子，你还好吧？不好，要不我去给你煮碗面。老爸，你别生气了，我们这不也是为了安慰你吗？谁让你们安慰了？我已经够烦了，你们还一个跑来跟我说什么失败不可怕，跌倒了爬起来，你们让我安安静躺会儿不行吗？老爸爸，老爸爸。你要我怎么做，你才能不生气？你说呀！你让我做什么都行，唱歌、跳舞、霹雳舞、肚皮舞，只要你说出来，对吧？对，都可以。说出来，我肯定就能做出来。来跳吧，肚皮舞。啊，唱歌是吧？唱歌可以。吹呀、啊、吹呀、啊，我的天！怎么不敢跳了？天子。你等我一下，我马上就到了。算了，还是我过去吧。